Salut salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez spéciale. On part pas en vlog aujourd'hui, je vais juste vous présenter un petit book haul. Donc euh, vous pouvez vous installer confortablement, prendre un petit thé, un petit chocolat chaud ou un café comme vous voulez. Puis on va papoter un petit peu. Donc j'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties. Donc euh, euh, tout ce qui est BD, roman graphique et euh, roman. Pour le coup j'ai pas d'autres catégories aujourd'hui mais peut-être que les prochaines fois ça viendra. Donc il y aurait manga, euh, roman historique, enfin ce genre de choses quoi. Donc on va commencer avec un roman graphique, une BD plus précisément. Donc euh, c'est une BD qui s'appelle Les Carnets de Cerise. Hop. Vous en avez sans doute entendu parler. Donc euh, <coughs> je l'ai lu et euh, pour une BD pour enfants ça m'a quand même pas mal touché. C'était très joli. Donc je vais vous lire le résumé. Donc il était une fois... Quand j'étais petite, je me suis faite la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois, ben moi, cerise. J'ai 11 ans et mon rêve c'est de devenir romancière. Mon truc à moi, pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. Je vais vous montrer quelques petites pages à l'intérieur. Parce que les dessins sont tout doux en plus. Donc il y a des pages avec des cases de BD comme ça. Et euh, alors pour pas spoiler, je vais vous montrer au début. Donc il y a des passages où c'est illustré comme si c'était vraiment son carnet, enfin son journal. Donc avec une écriture euh, script. Donc c'est plutôt sympa. Donc je vais continuer avec les romans graphiques. Donc euh, je ne sais pas si vous connaissez l'application Webtoon. Donc c'est une application où il y a des petites BD en format vertical où euh, des artistes euh, publient leurs histoires et il y en a une qui est très connue où euh, la BD est sortie, enfin pas toute en entière mais euh, euh, comment dire, il y a deux volumes qui sont sortis donc euh, l'histoire s'appelle L'Or Olympus Hop, donc là on a le tome 1 et j'ai craqué sur le tome 2 aussi c'est quand même des bons pavés, je sais pas si vous voyez mais euh, donc cela, alors le tome 1 m'a coûté 24,95€ et le tome 2, 23,70€. Hop Donc pareil, les personnages, ce qui est intéressant dans ce roman-là, enfin dans cette BD-là, c'est que les personnages sont caractérisés par des couleurs. Donc euh, on suit principalement la romance entre Perséphone et Hadès, bon, écrit de façon plus moderne. <rire> Et donc Perséphone est représentée en étant rose, Hadès en, était, en étant euh, bleu nuit, mais euh, je sais que Mentis, la nymphe qui est au service d'Hadès, est représentée en étant rouge. Comme ça au moins on reconnaît bien les personnages. Alors, donc, c'est une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque. Je vous le mets au cas où vous voulez le lire. Puis bah, je vais pas vous lire le résumé du tome 2 parce que ça spoilerait un petit peu le tome 1. Mais euh, ils sont très jolis. Je les ai déjà lus sur, euh, sur Webtoon du coup. Mais de les redécouvrir en papier c'est autre chose. <rire> Et le dernier que j'ai caractérisé en roman graphique. C'est... Bon j'ai craqué. Étant une grande fan d'Harry Potter j'ai une collection à plus en savoir quoi en faire. Et... Euh, mais tous les tomes, je les ai déjà. Je veux bien l'admettre. <rire> le tome 1, je l'ai même en plusieurs exemplaires. Je l'ai en normal, en folio. Je l'ai en version anglaise. Des éditions Bloomsbury. Et je l'ai... Pour les 20 ans, il l'avait remasterisé avec les couleurs de chaque maison. Donc j'ai le tome 1 et 2... Le tome 1 en pouf souffle. Et le tome 2 en serre d'aigle. Mais après, j'ai pas continué parce que c'était trop cher. <rire> Et puis là, je suis allée au magasin. Faut pas qu'il m'emmène mon conjoint à faire les courses avec lui. Hein, parce que à chaque fois, je craque. Bah là, les trois quarts des livres, c'est quand on a été faire les courses. Et euh, bah, j'ai craqué sur le tome 1, illustré par Mina Lima. Mais euh, regardez-moi ce bijou, quoi. Il est beau <rire> Tu passes à côté, tu peux pas l'ignorer. Il était dans le rayon, il m'appelait, il fait achète-moi, achète-moi. 
Et euh, donc dedans c'est tout illustré et il y a des petits pop-up. Euh, alors, où est-ce qu'il va y en avoir hein Pourtant ça se voit, hein, mais... Donc euh, par exemple, ici, on a la lettre euh, pour Harry quand ils sont sur, euh, dans la cabane sur l'île. Et euh, donc on peut l'ouvrir et puis il y a vraiment la lettre et tout dedans. Je sais qu'en pop-up, il doit y avoir le chemin de traverse aussi. Ouais, il est là. Donc là, on le déplie et puis on a toutes les boutiques. Bon, il coûtait un petit peu cher. Il était à 35 euros. Mais euh, celui-là, il trône fièrement en haut de mon étagère <rire> avec ma collection. Je vais vous le mettre là quand même au cas où qu'il y ait des petits curieux qui veulent lire. Donc pour ce qui est des romans graphiques, on a fini. Donc là, donc là on va passer aux romans normaux, entre guillemets. A savoir que je lis beaucoup de romans, et de livres jeunesse. Donc euh, je vais commencer avec les livres plutôt jeunesse, on va dire. Que j'ai pris dans le rayon plutôt ado-enfant. <rire> Mais c'est toujours des bonnes histoires, le soir avant de se coucher, comme ça on se prend pas la tête... Euh... C'est écrit de façon assez simple. J'en ai deux et franchement les histoires c'était plutôt pas mal. Donc euh, bon en général je craque surtout par rapport aux couvertures parce que t'en as qui sont tellement bien illustrés que t'as ton œil qui s'accroche dessus. Et en lisant le résumé derrière, les deux m'ont bien plu. Donc euh, le premier, ça s'appelle Le secret de Lost Lake. Donc celui-là, donc euh, ouais, Les secrets de Lost Lake de Jacqueline West. Euh, il coûtait 14,50€ Regardez-moi la couverture Franchement elle est chouette Alors donc Depuis que sa famille a emménagé à Lost Lake Fiona, 11 ans, se sent plus seule que jamais Ses amis lui manquent Et sa grande sœur l'ignore complètement Alors pour tuer le temps La fillette se rend à la bibliothèque Et se plonge dans un vieux roman captivant Où il est question d'une petite ville De deux sœurs et d'une disparition tragique Fiona découvre des similitudes troublantes entre son roman et Lost Lake. Et si cette histoire n'était pas une fiction Et si ces personnages avaient réellement existé Plus bizarre encore, le livre se met à disparaître pour réapparaître ailleurs. Comme s'il refusait qu'on le lise. Bien décidée à élucider ses mystères, Fiona va bientôt se rendre compte que ces vieux fantômes hantent toujours la ville. Des fantômes qui pourraient l'aider à comprendre. Donc, euh, bah déjà, une petite fille qui lit <rire> on s'y apparente forcément pour tous ceux qui lisent depuis leur tendre enfance et euh, mine de rien je trouve qu'il est bien écrit pour un livre pour enfants, bon bah ouais, ça se lit quand même relativement, relativement vite c'est écrit gros et bien aéré mais franchement c'était une belle découverte enfin, ça se lit très rapidement mais ça permet quand même de s'évader donc le deuxième roman euh, vraiment jeunesse c'est Les Orphelins du Rail donc de Fabien Clavel donc euh, des dorures et tout donc celui-là il était au prix de 14,90€ et franchement pareil enfin les deux histoires n'ont rien à voir celui-là il me faisait un peu penser euh, à je sais pas au début ça m'a fait penser à une girl game comme il prenait un train et tout j'étais en mode waouh similitude <rire> mais en fait pas du tout donc alors on suit les aventures de Melly, donc euh, c'est celle qui est au, au milieu. C'est un petit peu un canard boiteux parce qu'elle a des problèmes aux jambes. Donc je vais vous lire le résumé. Donc la vie de Melly de Budapest est bouleversée quand elle fête ses 13 ans. Comme tous les orphelins de son âge, elle est invitée à participer à une chasse au trésor à travers l'Europe. La course de l'Adama. On donne à Melly un passe-gare qui va lui permettre de vivre comme les richissimes voyageurs qui sillonnent l'Europe à bord de trains gigantesques et fabuleux. Mais pour certains orphelins, la course est plus qu'un jeu. Et pour s'emparer des pièces du puzzle qui intriguent l'emplacement du trésor, ils sont prêts à tout. Donc ouais, au début, Mélie, elle est euh, dans un orphelinat, euh, vraiment, je crois que c'est dans une euh, gare désaffectée. Donc euh, l'isolation est vraiment pourrie, euh, enfin c'est une catastrophe. Et euh, elle va chercher de la nourriture, je crois, sur les bords de rails, qui est très très dangereux. Et puis... Euh, pour ses 13 ans, elle a reçu, enfin non, je crois que c'est un employé euh, de la course de la dame qui vient pour lui apporter sa lettre. Au début, euh, Mélie, elle voulait pas y aller. Et finalement, elle s'est dit, bah c'est une grosse récompense. Euh... Je crois que même au début, ils savent pas ce qu'ils vont gagner. 
Il pense que c'est un gros trésor et tout. Bon, alors vous verrez, la... si vous l'achetez, vous verrez à la fin de quoi il en retourne. On reste quand même sur les fesses. Il y a des bons retournements auxquels on ne s'attend pas. Parce que c'est vrai que sur les romans jeunesse, généralement, euh, bah, quand euh, nous, adultes, nous le lisons, on sait généralement ce qui va se passer. Tandis que là, jusqu'au bout, euh, tu restes sur les fesses à la fin. Quoi. <rire> tu t'y attends pas du tout. Donc c'est vrai que pour l'intrigue et pour le suspense, je recommande fortement. <rire> Alors, donc après, je me suis acheté une trilogie que je n'ai pas encore lue. Ça, c'est la folie financière avec les livres. On en achète toujours plus, mais... <rire> ah, quoi bon Donc, euh, je sais qu'il y a quelques années, il y avait une grosse hype sur euh, la saga The Mortal Instrument. J'ai ma meilleure copine qui, qui je crois que c'est sa saga préférée de tous les temps. Elle m'avait prêté le tome 1, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est quand même des gros pavasses. A chaque fois, j'essaye de m'y lancer, mais je baisse vite les bras, parce que je crois qu'il y en a... Enfin, il y en a pas mal, je sais plus combien il y en a. Mais euh... Donc en allant faire les courses l'autre jour, je vois quoi The Mortal Instrument, les origines. Je regarde sur internet, il n'y en a que trois. Du coup, j'ai envoyé un message à ma copine pour savoir si c'était la suite, ou si ça avait rien à voir, si euh, on était aussi dans le monde... Euh... Donc euh, dans le même monde, elle me fait euh, oui oui euh, tu peux les lire sans avoir lu la, la saga principale en gros. Et euh, ayant vu la, la série de Netflix euh, Shadowhunter, enfin j'ai vraiment surkiffé. Et euh, bah, je me suis dit bah, écoute pourquoi pas pour commencer une petite trilogie. Donc là on a le tome 1 c'est l'ange mécanique. Je trouve que ça ressemble quand même un peu à l'histoire de Clary et Jace parce que Clary se retrouve dans la mouise avec des démons et tout et puis t'as son chevalier servant <rire> Jace qui arrive et bon sauf que là c'est une chasseuse d'ombre aussi mais... donc alors le tome 2 c'est le prince mécanique les couvertures sont jolies hein, aussi hein. elles ressemblent beaucoup euh, à la saga principale pour le coup peut-être en moins coloré et euh, le tome 3 c'est la princesse mécanique donc je vais vous mettre le résumé du tome 1 si j'arrive à les avoir. <rire> Hop. Donc, le tome 1, il m'a coûté 7,55€. Le tome 2, 7,79€. Et le tome 3, 7,98€. Hop là, pour cette saga, on a fini. <rire> Après, récemment, j'ai commencé une autre saga. Donc, qu'on peut voir là. C'est Les Gardiens de la Cité Perdue. J'ai lu les deux premiers tomes. Et en ce moment, je suis en train de lire le tome 3. Et puis j'ai le 4 et le 5 pour pas me retrouver bredouille parce que si à la fin je me retrouve comme euh... <rire> avec la sélection que je vais vous présenter après, je vais être sur les fesses, je vais savoir la suite. Donc euh... alors je vais vous lire le résumé du tome 1 peut-être, c'est mieux quand même, on va pas commencer par le 3. Alors, donc euh, les gardiens de la cité perdue, non celui-là il a pas de sous-titres, c'est à partir du tome 2 qui a un sous-titre. Alors, Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde, depuis toujours elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. De retour, de retour parmi les siens, une question l'obsède. Pourquoi l'a-t-on caché depuis si longtemps dans le monde des humains Ouh. <rire> Bon, c'est de la fantaisie, hein <rire> Si vous n'avez pas compris avec le résumé, c'est de la fantaisie. Alors, donc le tome 1, il m'a coûté 7,50. Ouais, c'est aux alentours de, de 8 euros, parce que je vois là, le tome 3, c'est autour de 7,98. Donc euh, voilà la couverture. Donc on suppose hein, que la, la petite fille blonde, c'est Sophie. Et euh, là, c'est le garçon qui parle dans le résumé. Ouais, là j'en suis au tome 3, du coup. Au début, j'avais un peu de mal, parce qu'à s'attacher au personnage, enfin, ils étaient assez froids, je trouve. Et après, tu t'attaches tu pas à tous, parce que t'en as, t'as envie de, leur, oh, de les étriper. <rire> Mais après, tu t as de la compassion pour Sophie, parce qu'elle arrive dans un monde où elle y connaît rien. Elle a grandi, elle a vécu toute sa vie dans le monde des humains. Enfin, bien qu'un peu surdouée, parce que je crois qu'à 13 ans, elle était déjà à l'université. Ou enfin, ou a passé le bac, je sais plus, un truc comme ça. Quoi. Donc vraiment, surdouée, surdouée. Et euh, donc elle se retrouve un peu... Euh, bah, comme une cruche dans un monde qu'elle connaît pas, euh, vraiment différent. Mais par contre, si vous avez une bonne imagination, c'est vraiment waouh. Wow. Parce que euh, des palais de cristal, des machins, c'est sympa. 
Et je crois que pour le moment, il y a 8 tomes et le 9 va sortir. Ou alors c'est qu'il y en a 9 et qu'il va y en avoir un autre après. Je ne sais plus. <rire> bon bah du coup après, comme je vous ai parlé, la sélection. Alors lui, c'est, j'avais pas prévu de l'acheter au début. C'est en achetant le tome 1 et 2 des gardiens des cités perdues. Il bah, y avait un tome offert. Et du coup, j'ai pris le tome 1 de la sélection parce que les autres qui étaient offerts, euh, bah franchement, euh, <rire> c'était pas terrible quoi. Euh, c'était des livres pour enfants. Donc euh, la sélection, ouais, je savais pas trop, trop quoi en penser parce que ça fait un moment quand même que c'est sorti, c'est pas nouveau. Traduction, ouais, 2012. Donc euh, ça fait un moment quand même que ça existe. Et euh, bon, je dis pourquoi pas parce que j'avais lu les Bridgerton. Euh, Enfin, le tome 1 de Bridgerton, là je suis en train de lire le 2 en ce moment. Et je me suis dit, bah, ça doit être à peu près pareil, la sélection, soit un mari, machin. Euh, sauf que là, il euh, y a 35 meufs pour un mec, <rire> littéralement. Il a son petit harem, le petit prince. <rire> Mais euh, bah, du coup, j'ai lu le 1. Franchement, bah, j'ai kiffé, quoi. J'ai passé un bon moment. Je crois que je l'ai lu en deux jours. Ouais, en deux jours ou trois jours. Et euh, franchement, euh, je savais pas trop quoi, à quoi m'attendre. Et quand j'ai partagé sur Instagram que je lisais ça, j'ai eu beaucoup d'avis. Oh, c'est ma saga préférée, oh, j'ai trop kiffé. Oh, euh, c'est. Enfin, que des avis positifs. Euh, alors que bah, j'en avais. Enfin, je l'avais vu passer euh, il y a un certain temps, mais j'avais jamais eu de retour. Enfin, on m'avait jamais trop parlé, on me l'avait jamais trop recommandé. Bah, ma foi, euh, bah, j'ai fini un, j'ai envie de lire le deux tout de suite, sauf que j'en ai d'autres des livres à lire avant. Donc, euh, faut pas que je m'embarque là-dedans, quoi. <rire> Moi, je vais vous lire le résumé. Donc, euh, 35 candidates, une couronne, la compétition de leur vie. Donc, pour les jeunes filles choisies, la sélection représente une chance unique de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes. En séduisant Maxon, le prince héritier. Mais, pour America Singer, donc le personnage principal, cette sélection relève du cauchemar. Cela signifie renoncer à son grand amour, quitter sa famille et entrer dans une compétition sans merci. Puis America rencontre le prince et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Ça résume bien la situation. <rire> bon, il y a des personnages pareils dedans. Euh, que, enfin, personnellement, bah, son grand amour du début, moi j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, j'ai envie de le gifler euh, plus d'une fois. Il prend des libertés, enfin... Je suis pas forcément d'accord avec ça. Et puis c'est pareil, il y a un truc comme par hasard. Vous verrez en le lisant, mais ceux qui l'ont lu, vous voyez sûrement de quoi je parle. Euh, qu'il y a un personnage qui se retrouve à un endroit et tu dis Ah ouais, comme par hasard quoi, qu'est-ce que tu fais là toi <rire> C'est quand même mignon parce que elle joue franc jeu America dès le début et puis ça paye, ses, ça, ça paye quoi. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est lire le 2 quoi. Parce qu'à la fin, on reste sur le, les fesses quoi. Il y a un choix à faire, elle le fait pas, c'est dans le 2 <rire> Preuve que c'est quand même bien écrit parce que euh, on reste sur notre fin <rire> Donc euh, le tome 2, c'est l'élite, parce qu'au fur et à mesure le prince il gère les nanas qu'il veut pas. <rire> en gros, hein. faut dire ce qui est, c'est ça. Hein. Et euh, donc euh, sur chaque livre, je suppose, je suppose que c'est America à chaque fois, donc dans des tenues euh, différentes. Et il y a 5 tomes, et du coup, ça attendra le mois prochain. J'ai ma pile à lire pour ce mois-ci déjà. <rire> J'ai déjà lu deux livres en plus en dehors de la, de la pile à lire. Si je fais ça, je vais plus m'y retrouver. Donc là, c'est pareil. <rire> je l'avais pas sorti. Donc je disais. <rire> Donc là, c'est pareil. J'ai acheté ce tome-là. Donc c'est My Deal et My You 4. A la base, c'était une trilogie. Ils le vendaient comme une trilogie. Enfin, les trois, je les ai lus il y a des années. Enfin, ça devait être vers 2014-2015. Je sais même plus. Tellement ça date. Et j'ai vu ça l'autre jour en allant... Euh, je sais plus ce qu'on faisait. On était euh, à Auchan. On regardait... Enfin, à chaque fois que je vais à Auchan, de toute façon, je vais dans le rayon livre et tout. Et les goodies Harry Potter aussi. Et euh, je vois ça. Je lis le résumé. Mais je vous le montre quand même. Pour ceux qui veulent le lire, vous avez qu'à faire pause. Pas franchement. C'est un AV. Enfin, il sert à rien. La trilogie suffit largement à elle-même. Il n'y a pas d'intérêt. Enfin, c'est un livre pour faire du fric, quoi, grosso modo. Et j'ai été la plus jeune qui l'a acheté. Voilà. Ça fait plaisir. Déjà, les pages sont super épaisses. C'est écrit 
énorme. Alors j'ai dû le payer euh, entre 16 et 17 euros, je sais plus. 16,90. Franchement, je l'ai lu en deux soirs. Et euh, bah voilà quoi. <rire> euh, ok, à la fin du 3, ça reste sur une fin ouverte et libre d'imaginer. Mais c'est ça qui faisait la beauté du truc. Et euh, là, bah, ils ont fait un tome 4 pour faire une fin ok que tout le monde attendait. Mais euh, c'est les deux derniers chapitres du bouquin, quoi, à la fin. Tout le reste, euh, ils passent leur temps à avoir des flashbacks sur ce qui s'est passé, euh, ce qu'on a lu dans les trois autres tomes. Pour ça. Donc c'est vraiment de la, de la schmoute, quoi. <rire> Bref, vous comprenez Moi, j'ai pas kiffé, là. <rire> voilà, donc on va passer à autre chose. Et c'est les trois derniers livres. C'est une trilogie que j'ai vu beaucoup passer ces derniers temps sur les réseaux les avis plutôt mitigés je parle d'Hadès et Perséphone bon alors c'est trois pavasses hein. <rire> j'ai lu que les deux premiers donc euh, A Touch of Darkness oh. <rire> et A Touch of Rim ah, mon anglais hein. je sais pas ce que ça va être là pendant le road trip en Angleterre ça va être fun tiens donc euh, on suit, bah, pareil que les BD d'Or Olympus, euh, la repense entre euh, Hadès et Perséphone, mais dans un monde moderne. Pour le coup, ils sont pas à l'Olympe, quoi. Ils sont euh, à Athènes. Et, euh, mais c'est vraiment un monde remodelé euh, où les humains vivent avec les dieux. Ils peuvent le voir et tout. Enfin, Hadès, par exemple, il a une boîte de nuit bon, qui est très restreinte, mais il a une boîte de nuit, quoi. Et euh, les humains, euh, enfin, ils cohabitent, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, euh, quand j'ai commencé à le lire, j'avais un peu de mal à me représenter les personnages parce que je les imaginais du coup à des sangs bleus et Perséphone en rose. <rire> Mais bon, au fil de la lecture, euh, avec les descriptions, à des, j'ai fini par m'imaginer entre un mélange de Demon Salvatore dans The Vampire Diaries et Loki dans Avengers. <rire> du coup ça va, c'est plutôt agréable pour les yeux, tu vois <rire> Mais par contre, euh, <coughs> Perséphone, bah, elle est toujours rose, quoi. J'ai un peu de mal avec le personnage, je pense que ça joue aussi sur le fait que j'ai du mal euh, à me la représenter. Bon, après, ça se comprend euh, quand on sait qu'elle a été séquestrée fin, toute sa vie par sa mère, elle n'a jamais vu le monde, donc elle est très naïve, ses réactions sont disproportionnées. Avec la compassion, ça peut le faire mais euh, c'est vrai que bah, le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sexe de façon plutôt euh, détaillée, on va pas se mentir, bah, ça aide pas forcément à apprécier le personnage. Dans le tome 2, elle grandit un peu. Du coup, on, on arrive quand même un petit peu à s'attacher à elle. Mais c'est vrai que par contre, bah, le goal, hein, c'est Hadès. Dans le temps 2, comme ils sont la gueule, il y a beaucoup moins de sexe, c'est quand même agréable. <rire> bah moi j'ai quand même bien aimé hein, la saga, hein, sinon je l'aurais pas lu en deux jours. J'ai hâte de voir le 3, de voir de quoi il en retourne, parce que la fin du 2, tu restes un peu sur les fesses. Mais j'ai d'autres livres à lire, enfin, de ma pile à lire, je crois qu'il me reste le tome 2 des Bridgerton, donc du coup le tome 3 des gardiens de... des cités perdues. Je dois avoir la boîte à musique, le tome 3, c'est une BD. Euh, bah du coup j'ai les Laura Olympus à lire. Les, les gros BD là et après bah, on verra si j'ai le temps ce mois-ci de lire de toute façon sinon ce sera le mois prochain avec euh, le tome 2 et 3 de la sélection avant de partir en vacances comme ça j'aurai le temps de lire les gros papayes là et bah, voilà quoi je vais vous lire le résumé donc après s'être installée à Nouvelle Athènes la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux. Ouh, on se demande qui c'est. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit. Un amour à la fois envoûtant et interdit. Parce que bah... Sa mère, elle déteste Hadès, donc forcément, ah, <rire> ça coince Pour les deux autres, euh, je vais vous mettre les résumés euh, à la caméra, donc ceux qui veulent pas le lire, ils switch, sinon les autres, ils font pause. Hop, donc ça, c'est le tome 2. Et celui-là, c'est le tome 3. 
Bon après c'est pareil, les, les couvertures je trouve ça sobre mais super beau, enfin c'est que des fioritures mais euh, enfin ça donne grave envie quoi, le tome 1, celui-là c'est le tome 2 et celui-là c'est le tome 3 puis bah même de dos, enfin ça rend super bien, bon alors <rire> faut que j'arrive à les attraper bien, j'ai des petites mains, enfin même comme ça dans la bibliothèque ça rend cool quoi, chouette Bon après j'ai plus de place dans ma bibliothèque Vivement Noël Normalement je devrais avoir de nouvelles étagères En plus celle-là est en lame, celle que j'ai actuellement Bah je l'ai, oh là Je l'ai depuis que je suis toute petite euh, Avant même quand j'étais chez mes parents Je l'avais déjà Et euh, attends un petit peu <rire> Donc euh, on va en avoir Enfin euh, je vais en avoir deux Ça, c'est, Vous savez celle avec les cases Donc je vais en prendre deux où il y a six cases Et je vais les mettre l'une sur l'autre comme ça, en plus, après, ça fera un joli décor pour faire des vidéos. Et euh, ouais, parce que tous les livres que j'ai là, là, tous ceux que je vous ai présentés, j'en ai un peu partout dans la maison. Il loge plus. Ça loge plus, ça loge plus. Du coup, ça devient urgent d'avoir une nouvelle étagère. Mais euh, on verra. Il faut attendre Noël pour ça. C'est long. Bon, du coup, j'ai fini pour ce book haul. Il y en avait, des... Il y en avait beaucoup de bouquins. Donc euh, j'espère quand même ne pas en faire très souvent, sinon ça veut dire que je dépense beaucoup d'argent. Sur la chaîne, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, donc euh, une tous les dimanches à 10h30. Donc euh, les sujets vont varier, il euh, va y avoir pas mal de vlogs qui vont arriver à partir de novembre, parce qu'avec euh, mon chéri, on part 3 semaines en road trip au Royaume-Uni. Du 10 octobre au 30 octobre, donc après le temps de faire le montage, je pense que je peux pour la première semaine de novembre sortir le premier vlog et après j'alternerai euh, puisque je vais continuer à lire je vais pas emmener de bouquins pendant le notre voyage mais je vais emmener ma tablette avec plein de livres en numérique dessus parce que sinon je vais m'encombrer ça va être galère donc je vais continuer à lire et euh, je pourrai vous en parler donc j'alternerai pour éviter que ce soit tout le temps des blogs des blogs des blogs <rire> faudra que je vous fasse un haul aussi en venant de voyage parce que bah, étant une grande femme d'Harry Potter <rire> Je risque fortement de craquer Parce qu'on va faire les studios Harry Potter, il y a une boutique mais immense Avec beaucoup de choses qu'on trouve pas forcément en France On va aller faire la boutique de Mina Lima Donc ce sont ceux qui ont designé le livre Harry Potter Que je vous ai montré tout à l'heure Mais c'est ceux qui ont fait tout ce qui est papeterie dans les films Harry Potter Donc t'as une multitude de choses Puis on va aller visiter plein d'autres trucs Donc je vais avoir pas mal de choses à vous présenter je pense Me connaissant Aïe 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 le porte-monnaie hein je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça coûte pas grand chose. Et si jamais vous voulez pas louper les vidéos, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Ça vous fera un rappel quand elles sortiront. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine.